Buonasera, facce sconvolte da venerdì, la settimana è quasi finita, vi aspetto, mi ci vorrebbe un filtro bellezza ma non funziona mai quando provo a metterlo, vengono sempre delle cose tremende, no il flash per carità, non ci serve il flash, mi è arrivata la notifica, io ci provo ma i filtri bellezza che vedo qui non, non ci posso mettere la neve, mm. e adesso non la so togliere. Uh -huh. come la togliamo così vabbè io vi aspetto intanto eh. <ride> buonasera io sono super imbaccucata qui fa sempre freddo il negozio quindi <ride> eccovi buonasera buon venerdì eccovi buonasera sono, sono stanca però vi faccio vedere brevemente le news e poi ci vediamo domani uh, non so ancora cosa fare nel live domani pomeriggio però mi organizzo, se madre mi lascia un pezzo di, uh, di negozio per, per fare il live, perché deve finire di fare i kit. Questa settimana è stata caratterizzata dall'arrivo finalmente delle carte per fare i kit, un, un pochino in ritardo e quindi in realtà uh, siamo a un po' di corsa, però ne abbiamo già smistato circa metà degli abbonamenti, c'è stata un, una crescita di abbonamenti importante in questi giorni una serie di cambi di abbonamento sono contenta ci sono stati tanti passaggi alla, alla release completa quindi insomma sono molto felice e piano piano in settimana finiamo tutto prometto in settimana arriverà anche la coppia creativa mi servirà un esercito di silente per smistare tutto adesso cerco le bacchette tanto ce le ho in casa buonasera eccovi qua con questo capello i miei capelli fanno un pochino cosa vogliono, specie quelli bianchi eh, vivono di vita propria e non sempre prendono le decisioni giuste rispetto a dove geolocalizzarsi. <ride> Buonasera, ben arrivati, eccovi. Live breve, volevo solo farvi vedere, fare due ciance, farvi vedere le cose della Fortinet Market. Qualcosina è già finito, però abbiamo ancora diverse cose, le carte sono bellissime, non, so, non, so, non so neanche dirvelo quanto sono belle queste carte. Vabbè capelli che fanno quello che vogliono ieri ho provato un tonalizzante sperando che mi riducesse un pochino il riverbero dei capelli bianchi ma no, 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 no. se ce la facciamo prima di andare a Francoforte ci facciamo qualche ciocca bianca, vediamo se riesco a uscire di qua per andare al parrucchiere non è detto <ride> buonasera allora un po' di kit sono già partiti ne abbiamo smistato circa metà mi rimangono ancora questi sono tanti, siamo circa 520 prodotti, ci sono ancora questi, siamo più o meno a metà. La release completa è acquistabile anche dopo con i pezzi singoli, sì sì sì, non sarà con il prezzo scontato dell'abbonamento, ma ovviamente con lo sconto Fidelity. Eh, appena finiamo di smistare tutto, li pubblichiamo, così potete, potete acquistare anche i pezzi singoli, se volete aspettare quelli, ehm, comprate il prodotto per il non spedire che così aspettiamo. Le cose di Fortinet, usa il pagamento concordato Stefania se non vuoi perderle, usa il pagamento concordato e poi quando è lo paghi, non ti preoccupare. Il nuovo mese contabile è sempre un dramma per tutti. Piallata dal raffreddore, eh ma è tremendo Vania quest'anno, raffreddore influenza, non si... io vabbè sono congestionata così fino ad aprile come sempre, però diciamo che con questo freddo, oggi qui c'erano meno 4 stamattina anche durante la giornata si è difeso bene <ride> adesso sono uscita a fare la spesa comunque fa freschino ecco diciamocelo sì 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 usa il pagamento concordato serve poi per pagare sempre con carta di credito o, o paypal e lo, lo, dopo che lo lavoriamo te lo troverai pronto in attesa di pagamento e lo puoi pagare i page protector dipende quale, uh, quale binder hai preso, c'è tutta una, una categoria che si chiama uh, album e, e, e page protector, li trovi lì sotto. Oggi sono arrivati tutti quelli piccoli 6x8 della Simple Stories, ne ho fatto una scorta per il Project Life che insomma ne abbiamo per un po'. Beh sta facendo la macedonia amore. Comunque in settimana conto di finire di smistare tutto, questa settimana è stata un po' pesantina, è arrivato Moda Scrap, la prossima settimana arriverà comunque la coppia creativa, ma secondo me il 24 che capita, di, dice, che giorno capita lunedì? Cioè martedì il 24, adesso non so di che giorno della settimana capita il 24, loro spediscono il 24 quindi dal 25 in poi potrebbe arrivare e poi la settimana dopo si va a Francoforte, <ride> ho ancora troppe cose da fare, non ci voglio pensare. Buonasera! 
Oggi a un certo punto ho smesso di uh, smistare perché ho finito le release che abbiamo assemblato, quindi dobbiamo finire di assemblare quelle che mancano, domani madre fa tutto e poi io provvedo a smistare tutto il resto da lunedì, prometto. Domani non faccio ordini, il 24 è martedì, quindi potrebbe arrivare mercoledì. Vabbè, ma in due giorni ne smistiamo tanti, insomma, di abbonamenti, a pieno ritmo ne smistiamo anche un centinaio al giorno. Uh, in questi giorni eravamo un po' congestionatelle, ecco, però... Io non so più che giorno è, ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto. Domani mi ripo faccio, facciamo il live. Non so ancora cosa fare nel live, magari dopo vi lancio il, il sondaggio nel gruppo. Vediamo. Non ho, non ho grandi idee ancora. Magari mi scelgo una cosa un po' easy. Vediamo. Una pausa di riflessione per le uscite, Giovanna. Io ritengo di no. Perché poi quando meno te l'aspetti, arriva la mail del fornito e dice: Sai cosa sta uscendo? Ah, forse non volevo saperlo. Di non farsi più una chiave bellissima, peccato. Eh, eh no, sì, <ride> esatto. Io credo che il bianco, io ho di, tantissime clienti che hanno fatto il passaggio al bianco e mi sembra che siano, tutte, che siano tutte benissimo. Io non so se sono pronta a vedermi tutta bianca, ma con delle ciocche. Li ho fatti crescere un po' apposta, così come diceva Tiziana, se poi non mi piace taglio tutto e via. Il kit se è già stato smistato, sì, se, rifai la se richiedi la spedizione senza che il kit sia stato smistato, corre il rischio che non ti venga spedito. Ne abbiamo smistati solo metà, se l'abbonamento non è più in stato abbonamento saldato ma è passato nella fase successiva vuol dire che l'abbiamo smistato, altrimenti no. Era meglio non vada, non c'è mai pace, no, mai, mai, mai. Tra l'altro è arrivata mh, la newsletter di, ho, ho visto alcune delle preview di American Crafts che ho scoperto, almeno loro ci saranno insomma a Francoforte, quindi almeno insomma avremo un po' di giri da fare. Devo comprarmi uno stabilizzatore del telefono per fare, per fare i live senza, senza farmi venire il mal d'auto. Partono in automatico, se abbiamo smistato tutto e se, ci, se, se magari non abbiamo capito che fosse il momento di smistare fate richiesta. Mi raccomando non fate richiesta se i kit non sono stati smistati perché per noi diventa veramente difficoltoso uh, perché quando arriva la richiesta di spedizione è un... Mario Rossi ha chiesto la spedizione, prendo le cose di Mario Rossi e spedisco, se c'è qualcosa che manca ancora non, non ci interessa perché la richiesta di spedizione prevede che si spedisca senza aspettare le cose in attesa, quindi andare a fare un check rispetto agli abbonamenti per noi è, è molto complicato e a volte non, non ci li ricordiamo a memoria. Sarà la tua rovina, va bene, credo di aver causato la rovina di molti, come dire. Dunque... Cosa vi racconto? Lunedì o martedì arriverà Mama Elephant, credo più martedì, il trekking dice più martedì, comunque è in viaggio. A Francoforte, è una fiera di settore, um, adesso in realtà col Covid le fiere di settore sono, ci sono molto mancate, tendenzialmente um, la più grande per il nostro settore è sempre stata il Creativation, un tempo si chiamava Cha, adesso si chiama Namta Connection o qualcosa del genere. E, um, chi mi segue da tempo, io ci sono andata quattro anni al, al Creativation ed è meraviglioso, è stato meraviglioso sempre. Ehm, e Francoforte è l'omologo, solo che a Francoforte si radunano molte più realtà con un'ottica un, un pochino più aperta su tutto il craft, mentre il Creativation era prevalentemente per i paper craft, c'era praticamente, praticamente solo paper craft, quindi tutti i nostri brand, certi molds. Ecco, suona il telefono e madre non c'è, scusate che questa è la tipografia. Scusate. Perdonatemi, devo rispondere. Pronto? Sì, ciao. Dimmi. Ok. Ok. E guarda lo dico a mia mamma beh, io adesso non, non riesco a uscire ma glielo dico e, okay. Qualca, sì 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 no 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 certo glielo dico ti chiamo va bene grazie mille ciao appena riappare padre le devo dire che dobbiamo andare a prendere la carta ricordatemelo e dicevo Francoforte è una fiera un po' più che spazia su un po' più di hobby, quest'anno sarà molto piccolina um, e quest'anno ovviamente sto di tre giorni, di solito andavo in due giorni, però è sempre bello da vedere, ci sarà sicuramente American Craft, la Wear Memory Keepers, uh, non mi sembra di aver visto Ranger, sono molto molto triste, um, se c'è ancora la scritta abbonamento saldato vuol dire che non siamo arrivati al tuo abbonamento. 
le cose di Metal Tail Singoli le mettiamo dopo che abbiamo smistato, sì, 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 sì. ce n'è per ce n'è, d'avanza di tutto, non abbiamo tantissime carte sfuse, forse ne ho fatte fare un po' poche, uh, però ci sono i pad, quindi nel senso i pad uh, completi ne abbiamo, ne avanzeranno un, un 150, di carte non ce ne sono tantissime. E, um, farò i video, farò i live, sì, usando, arriva il tenu. Uh, sto aspettando che tornino delle cose dal tenue quindi mi ci va ancora un secondo Florile per ora non è tra i partecipanti sono molto triste ci sarà l'Uasid Mintopia uh, mh, adesso non ricordo non ricordo più chi altri però non sono tantissimi non ricordo se ci sarà Simple Stories che sono molto triste perché mi faceva sempre piacere vedere le collezioni Uh, le collezioni. Ah, tra l'altro una bella notizia per Simple Stories, sto giro abbiamo i tutorial del, che loro regalano in anticipo, nel senso che in settimana vi pubblicheremo i tutorial, no, vi pubblicheremo i preordini e il tutorial gratuito legato a uno di questi prodotti e troverete il prodotto contenitore con, in, con quello che serve. Loro, beh, loro non mi sembra che sia tra gli espositori, sapete, adesso lo guardo. Paper World, Frankfurt, vediamo qua li metteremo legati ovviamente ad un prodotto e troverete aspettate che cerco i distributori e troverete la, um, la lista dei prodotti che servono per realizzare il tutorial e sarà legato all'acquisto di un prodotto in particolare che sceglierò tendenzialmente se sempre il pad di carte allora aspettate un secondo che non trovo exhibitors no perché non lo trovo <ride> paper world india no direi di no Scusatemi, ve lo dico, ma a meno che non sia, non sia cambiato qualcosa, io ultimamente li trovo un po' complicati i, um, i tutorial di Simposio, però mi sono ripromessa quest'anno un proposito di riprovare a rifarli, perché magari nel contempo sono diventata un po' più smart. Creative World, eccolo. Allora, exit. Come... no ho sbagliato ce la posso fare ma quando ho guardato l'ultima volta non c'era allora perché non lo trovo mm -hmm. scusate mi sposto il telefono allora è cambiata la persona che li, che li fa e quindi in realtà um, li trovo più complicati io non, non, non seguo tantissimo forse quindi magari anche per quello eh. perché non trovo secondo voi perché non trovo l'elenco di dunque ticketing e update get in there no registration non lo trovo però ci sarà da qualche parte exhibition ground Interactive Trail Restaurant Studio Plan Ground Plan è piccolina sto giro eh, ragazzi non lo trovo più allora proviamo a fare un'altra roba allora Creative World Exhibitor List Lora Lora by Lora non c'è Lorilash no Ranger magari hanno cambiato idea Ranger no Simple Stories no solo che non credo che vada non credo che, che abbia tanto senso andare a, a, a Columbus quest'anno perché anche alla anche il creativation gli espositori sono molto pochi e quindi in realtà credo che Francoforte sarà il nostro Disneyland quest'anno ma ce lo faremo bastare siamo lì tre giorni quindi vi, mi vedrete spesso live <ride> quando trovo qualcosa di particolarmente interessante o quando uh, vado in uno degli stand insomma ci sarà Olen Create Tommy espone, certo che espone 
Tutte page protector 8 e mezzo per, per PL 8 e mezzo per 11 Sai che non credo che ci sia bah, Beh no sicur Credo che probabilmente qualcosa Potrebbe esistere qualcosa Per il PL 8 e mezzo per 11 della, um, Di Becky Higgins Però non li vedo da tantissimo tempo Bisognerà cercare Parto il 4 febbraio Che è sabato e ritorno lunedì sera, parto sabato con, con un volo infelicissimo, presto, 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 tipo alle 6 di mattina, eh, e ritorno con un volo alle 21.50 da Francoforte, insomma alle 11 sono a casa fondamentalmente. È una roba breve, è una roba breve. Tommaso c'è ed espone con la parte scrap, e credo che ci sia anche impronte. Sì, impronte c'è, impronte, sì, impronte c'è, allora ci sono sempre e basta. Ed è sempre divertente, a me piace sempre un sacco andare alle fiere, mi piace incontrare i fornitori vis-à-vis, -vis, mi piace prendere spunto tutte quelle che sono le cose belle che si vedono lì, dovrebbe esserci anche um, la parte sul Natale. Purtroppo i nostri fornitori cinesi non ci saranno, quasi nessuno, praticamente nessuno credo, va così. L'ultima volta che ci sono stata a Francoforte era il 2020 e <ride> poi è andata come è andata, ecco, insomma. E non è colpa mia che sono uscita di casa, è che è andata così. Allora, io vi farei vedere le... possiamo fare... Ah, innanzitutto vi faccio vedere il file nuovo che è arrivato. In realtà uno di questi doveva essere il nostro solito oro, ma hanno sbagliato. È un oro antico. Adesso vi faccio vedere la comparata. Aspettate. Allora... Dunque, questo è il, um, il foil teal che è un ottagno, adesso qui si vede solo che è super specchiato, questo è lo stato del mio tavolo, <ride> poi questo qui è un verde salvia satinato, chiaro chiaro, io lo trovo bellissimo, per Pasqua secondo me è fantastico, quindi vecchio, l'ho pensato così. E poi questo nuovo oro è questo, io l'ho chiamato oro antico, questa qui è la differenza con l'oro normale, Voi vedete, così praticamente non si vede, questo qui è più giallo, è così forse un pochino si vede, volevo quasi chiamarlo platino, ma secondo me è più un oro antico, per dirvi, perché guardate, oro antico, oro giallo, oro rosa e rame, sembra quasi che non ci sia differenza tra questi due ma un pochino c'è è più un oro antico non è bronzo è più un oro antico poi vari, vari dei grandi non ci sono credo che un po' dipenda dalla situazione pandemica un po' a livello mondiale un po' perché queste fiere si prenotano con tantissimo anticipo e non essendo magari certi di poter, parte certi di poter partecipare magari molti hanno preferito non fare questo tipo di investimento, uh, credo che dipenda anche tanto da, anche tanto da questo, però sì, quest'anno sono pochi, uh, in realtà però anche al Creativation non c'era, cioè all'omologo insomma del, del Creativation non c'era tantissimo, uh, quando ho visto la lista degli espositori ho pensato che forse non, non sarebbe valsa la pena di fare tutto il viaggio da sola, uh, per vedere magari poi quattro espositori spero vivamente di non perdermi un corso di team perché sarei tristissima però forse ancora quest'anno non, non, non ha tanto senso per noi spostarci da un continente all'altro quando poi tante cose si sono un pochino spostate sul continente europeo c'è tanto che arriva dalla Francia dalla Spagna in questo momento anche noi italiani insomma, ci definiamo abbastanza bene e, e quindi insomma penso che sia stata fatta questa valutazione su più, su più fonti appena sale madre poi le dico questa cosa intanto accenderei le luci e inizio a farvi vedere le carte singole della Fortinelli Market non so quanti di voi hanno già comprato queste carte singole o i pad la carta di Fortinelli Market è molto spessa io credo che sia un 280-300 grammi ed è bellissima ed è veramente bellissima come qualità intendo sia come qualità di carta che come qualità di stampa mi è capitato nel tempo di vedere uh, alcuni brand che hanno probabilmente decurtato il budget per la carta mi viene da dire perché la qualità di stampa è un pochino, ne ha un pochino risentito loro invece sono rimasti anzi forse le hanno addirittura rese un po' più spesse queste carte perché io non me le ricordavo così, così spesse ma potrebbe essere che no, semplicemente non me lo ricordo uh, anche le fiere in Italia hanno pochi espositori 
le fiere mh, tipo Vicenza e Bergamo dici, non ho, perché sicuramente sono già usciti gli espositori ma io vivo in un altro mondo queste sono fiere dedicate al, mh, agli addetti ai lavori del settore il Creativation in particolare non è neanche aperto al pubblico cioè meglio si può comprare il biglietto ma costa veramente uno sproposito ed è il momento in cui si incontrano um, i produttori con i rivenditori che siano distributori o che siano negozi in realtà è veramente tanto formativo e sarebbe veramente di vitale importanza parteciparvi perché è il momento in cui ti insegnano ad usare i prodotti e ti spiegano con che logica sono stati pensati e di conseguenza ti è poi più facile usarli ovviamente l'art option russo, io ho ordinato tutto non è arrivato ancora tutto, quello che è arrivato è quello che abbiamo pubblicato, ci sono ancora delle cose che devono, che devono rientrare, però credo di aver ordinato tutto Anna, se vuoi fare un trovalo per me, controlliamo se è per caso nelle cose in ordine o no do un attimo una voce a madre vediamo Scusatemi, ma mi sa che non aveva sentito il telefono. Che dire? Allora, gli abbellimenti sono una roba meravigliosa, ne ho fatto una scorta infinita ehm, perché vorrei tantissimo usarli e ci sono due tipi di laser cut per la, per la collezione che è arrivata, uno solo con i fiori e uno con gli altri elementi. Guarda, è meraviglioso. Adesso accendo la luce qui dietro. Vediamo, questa direi, questa qua. Questa qua. L Accendiamo anche quella. Così poi passo di là e vi faccio vedere anche i pad. È scappata, se ne andate in cantina a fare robe, ma cioè, dovevo dirle che se, che, se, che se deve andare a prendere la carta, se no, eh, se no lunedì. Allora, vediamo. giriamo il telefono, così non si vede più il mio faccione. Così. Allora, le carte, sono, sto seduta perché la schiena non va ancora proprio benissimo. Allora... Questa è la collezione Tranquility, cioè io vorrei, non so come ve lo dico quanto è bello, cioè io la trovo stupenda. E qui ci sono, se non ricordo male, 8 carte e 4 basic, queste sono praticamente dei layout fatti finiti, un po' grattato. Enzo, ho girato il telefono, quello... <ride> Così. Mancante. E c'è sempre scritto mancante quando fa... perché è il modo attraverso cui noi rintracciamo uh, gli articoli che devono essere smistati. È corretto. E rimarrà così fino a quando non arriva. Altrimenti non abbiamo modo di rintracciare che cosa deve essere smistato quando arriva. Sì, fanno veramente tantissimi abbellimenti, quindi cioè, sono una loro grande fan, assolutamente. Tutti il numero 6, la 555, voilà. Così. Ed è qua. Guardate che meraviglia. Io me ne sono innamorata, già quando ho visto solo l'antiprima. Questa va qui. Queste sono quelle veramente basic, vedete? Qua. Che possono essere usate, insomma, come base, come ma... Non mi piace il telefono quando mi sposto così in basso. Così. E adesso mi sposto e vi faccio vedere le altre due. Queste sono... Questo è il livello su palco pro. <ride> allora, le altre due sono qua. Non è se è acceso il flash. Via. Ah, però magari un po' di flash ci serve. <ride> ecco qua. Non so, io non le trovo splendide. Questa è la Ocalyptus, che ha quattro carte, così come la Rouge. Ah, scusate sono un po' stacca allora sono passata su tutti i dati così almeno io le trovo bellissime tutte 
fare la si wash che sono una roba meravigliosa vediamo se avanza qualcosa mi piacerebbe farci qualcosa potrei anche fare un set di card con uno dei che è una roba semplice con uno dei set laser cut che hanno che sono stupendi guardate questa è bellissima è quel vintage ma non troppo si rialza piano 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 voilà e ci spostiamo verso lo scatolotto degli abbellimenti sì direi qua così allora sono tutte qua portate di mano allora questi qui sono i chipboard le paroline guardate che meraviglia con questo è costruito il titolo e di questo non è ancora poi ci sono i chipboard gli elementi Voilà. bellissima ah, questa è una, una turbata mai più finita questi sono uh, dai cut in uh, un acetato colorato a forma di pellicola le carte secondo me è un 280-300 non c'è scritta la grammatura ma sono belle consistenti allora poi le tag di queste non me ne sono rimaste tante questi sono i Rabon, no, questo è il card kit, è il card kit, sì, voilà, questi sono i Rabon dell'altra collezione, della Rouge, poi oh, eccoli qua i laser cut, questi sono i Wildflowers, questi sono solo fiori, possiamo morire, sono bellissimi, e poi, questi ne ho presi un numero uncountable, e poi ci sono gli elementi, che volevo che avanzassero anche per me guardate quanti e guardate che bellezza questi li abbiamo usati nel December Daily il set di Natale e ci sono piaciuti tantissimo ah guarda di tanto ce ne sono anche qua poi questi sono gli efemera è un pacchettone di efemera sono 87 pezzi guardate ci sono tutti questi gigante anche di questi ne ho un bel po' poi washi mi ho preso tipo 50, una, una roba che mai più finita. Il washino vintage, guardate, questo è i ticchettini. Perché i fiori non ci piacciono mai. C'è questo. Voilà. Questo ha gli elementi, se non erro. Vediamo se riesco ad aprirlo. Li prendiamo, poi li prendo e li apro di là. Guardate. Cerco di spostiamo, cerco di aprirli delicatamente così li guardiamo la scrivania quello quello questo questo e questo guardate che li portiamo così poi così possiamo guardare poi rabon giganti le frasi e questi qua sono invece i, i fiori e poi c'è anche della rouge guardate, cioè, no, guardate la bellezza e poi queste le ah, ci sono anche le fasi di questo e poi ci sono i pad piccolini e i pad grandi voilà qui ci sono un po' di scatole pad piccolo 6x8 eucalyptus e rouge poi c'è l'eucalyptus il pad Uh, lo swatch dei, dei uh, quattro, di quattro carte artist, il vintage artistry tranquility il foundation queste sono le carte in tinta unita questo è il pad grande le carte che abbiamo visto prima queste sono le carte della rouge che vi ho fatto vedere prima insomma ne abbiamo ho fatto grande scorta perché mi sarebbe tanto piaciuto farci qualcosa e quindi mi sono detta vabbè abbondiamo allora Così, vediamo. Apriamo piano piano. Di questo c'è anche la versione, la versione del, dell'altra collezione. Questo è uno intero e ci sono i ticketini. No, vabbè, questo è una roba geniale. Ci sono i ticket piccolini, admit one, sapete che li metto sempre. E poi c'è il metro, 
ci sono i ticket, i metri, cioè metri, non è un metro in realtà questo, sono sempre dei ticket. Questo deve finire per forza per le mie cose, guardate questi, i francobolli e questi è 10 cent. Tanto vintage, bellissimo. Poi, questo piccino sono i francobollini. È un, un set con una, un nastrino solo. Splendido. La voce non corrisponde al labiale, veramente. Prova a uscire e rientrare. Che roba brutta quando si de de desincronizza così. Poi questo qui, ah questo è però, ah, questo è semitrasparente, questo è bellissimo, alto. Bello. E adesso vediamo questi due grandi. Vediamo. Mi ho fatto vedere tutto quello che arriva. Ah, l'altra collezione di cui adesso poi lo vado a prendere. Questo qui grande, dell'artistry. Ah, questo uoscione qui, con questo fiorellone meraviglioso. Questo. Questi due piccoli, qui ci sono le farfalline e questo è un washi pattern e ha dentro anche il taglio, c'è un pattern con le farfalline diagonali. Questo qui grande ha anche dentro il taglierino. Sì, mettiamo quello della rouge. Questo è stoffa, questo anche non me ne sono accorta. Ah no, questo della rouge a me sembra stoffa è stoffa fabric tape non me ne ero accorta è bellissimo Vabbè. e poi rosso che va sempre bene e questi che sono perfettamente inti questi sono tutti di stoffa Quindi, ok adesso prendo l'altro uscino tipo questo qua dell'altra collezione Ce n'era ancora un altro della Rouge, ma l'ho finito. Allora, questo qui, che in realtà questi ci sono in diverse declinazioni di colore perché sono generici, loro li, li accoppiano, che ovviamente alla collezione poi ci stanno bene. Questa roba qui io lo trovo fantastico. Uno di questi lo apre sicuramente. Franco Bollini. E il um, 10 cent un... sono stupendi vabbè allora sono arrivati ieri ma ieri non ho fatto in tempo a mostrarvi nulla perché eh, nella foga dello smistamento moda scrap i kit insomma eravamo un pochino un pochino presi um, adesso giro perché così non vi faccio vedere madre che se no si formalizza così questo è il sito di francoforte voilà ma col carretto bisogna andare, mamma? Eh sì, io ho più guardare. Ah, ok. Sì, no, non, non ero certa che avessi compreso. Eh, e quindi sì, passerai sì. lo stesso qui dietro. Eh, vabbè. E, um, oggi così abbiamo potuto fare un giro. Cercherò di usarli. Adesso vediamo, vi, vi lancio poi il, il sondaggino sul, sul gruppo perché cosa avete piacere di fare domani e dopodomani. Non ho ancora ben presente questa settimana. Mi è passata così, tra cartoni, smistamento, assemblaggio kit. Passate in un attimo, decisamente ma meglio così ehm, cos'altro è arrivato? è arrivato sono arrivati due, tre nuovi colori del nostro foil è ritornato il nero, il nero opaco in quantità uh, moda scrap trovate online ciò che è avanzato francoforte si può acquistare a francoforte si può acquistare la fiera? Cioè è ironico. Se si può acquistare a Francoforte, no. Non è una fiera in cui si può comprare, nel senso che i negozi possono fare gli ordini, sì, um, però non è una fiera in cui si può acquistare il prodotto finito perché tendenzialmente presentano quasi tutte cose nuove. Uh, quindi questa collezione domani, adesso vediamo che cosa farci. Mi, mi, mi sceglierei due progetti non, non super impegnativi perché sono un po' provatella e domani e dopodomani voglio finire um, gli abbellimenti delle collezioni di maggio giugno giugno e maggio mi piacciono tantissimo ve lo dico per tutti i mesi però vabbè
<ride> cosa devo dirvi? Allora, um, un paio di comunicazioni di servizio. Uh, la coppia creativa spedisce a partire dal 24, quindi tra il 25 e il 26 dovremmo avere tutto. Non so se riusciremo a smistare tutto in un solo giorno perché fino ad ora gli ordini sono molto elevati. Io invierò un primo ordine um, domenica sera, quindi se volete fare il preordine ed essere sicuri di ricevere qua, con la prima tornata di, di arrivi insomma quello che, uh, quello che volete ricevere dalla coppia creativa, fate l'ordine entro il weekend, poi continueremo a riassortire come abbiamo sempre fatto, non è che rimaniamo senza. Um, Moda Scrap sono ordinabili alcuni dei prodotti, previa, previo check da parte uh, su, sul, loro, uh, sul loro sito. Uh, Cos'altro vi devo dire? Entro la fine della settimana spero vivamente di riuscire a smistare tutti gli abbonamenti e in settimana di caricarvi anche tutti gli elementi singoli. Se vi volete ancora abbonare ai Metal Test di quest'anno lo potete fare. Quando create l'ordine noi automaticamente vi creiamo a mano automaticamente a mano, vi creiamo a mano l'ordine per il mese di gennaio così che i due kit possano viaggiare insieme perché sapete che viaggiano a coppie di due um, ci sono state tantissime richieste di passaggio dal deluxe alla release quindi mi avete, mi avete fatto felice la master scrap appena finiamo quei kit ne mettiamo insieme qualcuno intanto l'etichettona da mettere sulla busta e basta io per ora vi saluto, uh, ci aggiorniamo domani con, uh, con quello che faremo, non lavorerò ordini domani a parte i preordini e non so se riuscirò a guardare molto le mail, ma di lunedì ricominciamo ad essere operativi, mi riposo un pochino diciamo così perché la settimana prossima sarà impegnativa. Io per ora vi auguro ah, il giugno, giugno caffè, sì esatto, maggio lavanda, giugno caffè, <ride> caffè e Tiffany. <ride> Io per ora vi saluto, ci aggiorniamo domani. Buona serata, ciao ciao!